హైదరాబాద్ అత్యంత కాస్ట్లీ ప్లేస్ మనకి <laughs> 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 న్యూపోలిస్ నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ మోకిలా అక్కడ అంతా జెన్యున్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ సిఆర్ టు కొంతమంది ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్ కూడా చెప్తున్నారు సో కానీ యాక్చువల్ మార్కెట్ వాల్యూ పట్టి చూస్తే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సిఆర్ పర్ ఏకర్ అనేది ఇస్ ద జెన్యున్ అబద్ధం సార్ అక్కడ లేవండి ఆరు కోట్లకి ల్యాండ్ లేదు ఆరు కోట్లకి టెన్ కిలోమీటర్స్లో ల్యాండ్ ఉంటే న్యూపోలిస్లో వంద కోట్లు పెట్టుకుని ఎక్కడ ఎవరుకుంటారు సార్ సో దాట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అంత వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎందుకులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు బంగారం స్టాక్ మార్కెట్స్ కానీ ఇప్పుడు ఆయన మార్పులు చేర్పులు వచ్చాయా రియల్ ఎస్టేట్ వైపు ఎక్కువ చూస్తున్నారు ఒక ప్లాంట్ ప్రకారం వెళ్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అని చెప్పి వింటున్నాం ఎంతవరకు ఇది కెన్ ఐ టెల్ యూ ఎ స్టోరీ అసలు రియల్ ఎస్టేట్ ఎందుకు వచ్చిందో మీకు తెలుసా రియల్ ఎస్టేట్ పుట్టగా ఎలా పుట్టట ఎలా పుట్టిందో తెలుసా మీకు ఓకే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఇండియాలో ఎనీబడి కామన్ మ్యాన్గా ఎవరి దగ్గర ల్యాండ్ ఉండేది కాదు జమీందార్స్ అండ్ జాగీర్దార్స్ యూస్ టు హ్యావ్ ల్యాండ్స్ ఓకే అవునా కదా ఓకే వెన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ వెన్ బ్రిటిష్ కేమ్ అవుట్ బ్రిటిష్ రూల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశారు ఎందుకంటే ఎవరు ఏం స్టార్ట్ చేయాలనే జమీందార్స్ అండ్ జాగీర్దార్స్ దే వేర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఎందుకంటే ల్యాండ్ అనేది వాళ్ళ చేతిలోనే ఉండేది అండ్ ద కింగ్స్ సో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ దేర్ వాజ్ ఎ మూమెంట్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్ ల్యాండ్ రిఫార్మరీ యాక్ట్స్ అనేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వరకు ఆ యాక్ట్ జరిగింది అది ఏంటంటే జమీందారీ సిస్టమ్ని ఆపేశారు మీ దగ్గర వంద ఎకరాల ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి సీలింగ్ భూములు ఎలా వచ్చినాయి గవర్నమెంట్ లాగేసుకున్నాయి మీకు అవసరం ఉన్న కాడికి ఫ్యామిలీకి ఇంత అనేసి వాళ్ళు పంచుకుని మిగతా ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ ఆక్యుపై చేసింది ఆక్యుపై చేసేసుకొని ఎవరైతే ల్యాండ్ ల్యాండ్లెస్ అంటే పీపుల్ హు డజంట్ హ్యావ్ ల్యాండ్స్ వాళ్ళలో పనిచేసుకున్నారు కొంతం గవర్నమెంట్ పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆల్సో హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రా రోడ్లు వేయాలి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కట్టాలి స్కూల్స్ కట్టాలి సో ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ వాజ్ ఓన్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ వాజ్ గివెన్ టు పీపుల్ హూ నెవర్ హ్యాడ్ ల్యాండ్స్ అట్లా ఈ ల్యాండ్ ఐఆమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎ ల్యాండ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మన ఇండియాలోకి వచ్చింది అంతవరకు ఓన్ ల్యాండ్స్ నాట్ ఎవ్రీబడీ హ్యాడ్ ఓకే ఆ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీలో సీ సీలింగ్ భూమిలో మ్యాక్సిమమ్ గవర్నమెంట్ ఐ మీన్ పనిచేసుకున్నారనమాట కొంచెం వరకు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది అప్పటి నుంచి ఎవ్రీబడీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అప్పటి అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేటివి పొలం చేసుకున్నారు పొలంలో వచ్చే ప్రాఫిట్తో బంగారు కొనుక్కునేవాళ్ళు ఇంకా మిగిలితే పక్కనోడు పొలంలో కొంచెం తీసుకోవటమో లేదంటే ఇంకెక్కడ వెళ్ళి పొలం కొనుక్కోవటం పొలమే కొనేవాళ్ళు ఆ సిస్టమ్ అలాగనే కంటిన్యూ అయ్యింది తర్వాత ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే నలుగురికి జాబ్ రావటం వాళ్ళు వేరే సిటీస్కి వెళ్ళటము అక్కడ వాళ్ళకు ఒక నీట్ జనరేట్ అవుతుంది రెంట్ ఉండకుండా ఒక ఓన్ హౌస్ కొనుక్కోవటం సో ఇప్పుడు మీరు అడిగారు చూడండి అని క్వశ్చన్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారని సో ఈ చదువుకునే పిల్లలు వేరే సిటీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయటం అనేది సాఫ్ట్వేరు టీచర్స్ ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఏ ఐ మీన్ పైలట్స్ ఇలా వెళ్ళటము సో ఇల్లు కొనుక్కున్నాక నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ హీ డస్ ఇస్ ఈల్ బై ఎ ప్లాట్ ఒకప్పుడు బంగారం కొనుక్కునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లోనే కొంటున్నారు చిన్న జోక్ మేడం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో చూసాను సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లల్ని ఈజీగా ఇస్తున్నారు పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి పొలం ఉన్న వాడికి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వట్లేదు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో వచ్చి డబ్బు అంతా మళ్ళీ తెచ్చి ఎక్కడ పెడుతున్నారు ఆ పొలమే కొంటున్నారు మీకు అర్థమైంది నేను చెప్తాను కెన్ ఐ టెల్ యూ వాడికి పిల్లని ఇవ్వట్లేదు రెండు లక్షలు మూడు లక్షల శాలరీ వచ్చి పిల్లని ఇస్తున్నారు ఆ వచ్చిన డబ్బులు మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చి అదే పొలం కొంటున్నారు అని చెప్పి ఒక చిన్న వీడియో వైరల్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు దాకా స్టోరీ చెప్పారు తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికే రావాలి ఎప్పటికైనా భూమి భూమి ఎస్ దట్ ఈస్ వో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్పారు కదా వెళ్తా లీవ్ వన్ జోక్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు జమ్మీజ్ జాగీర్ దాస్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ అప్పుడు వాళ్ళు దే హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యాక్చువల్లీ మనకి ల్యాండ్ రిఫార్మరీ యాక్ట్లో కొన్ని స్టేట్స్లో ఇప్పుడు కేరళలో యూ కెనాట్ ఓన్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్
kani if you come to the general topic land buying lo ipudu meer adigaru software vaalu ekka double pedutunnaru plot lo pedutunnaru polam lo pedutunnaru and whatever it is bhoomi so ikkada land anedi is a social status okay meek job unna meer ye company lo ceo aina ledante normal employee aina pelli ki vache tappudiki abbai peru meeda aasthulu em unnayi ani chustaru జాబ్ ఈజ్ మ్యాండేట్ కానీ ఆస్తులు కూడా చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి త్రీ ల్యాక్స్ శాలరీ ఉంటే అమ్మాయిని ఇస్తున్నారని కానీ దాని వెనకాల వాడికి ఎంత ఆస్తు ఉంది కూడా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆస్తు ఉన్నవాడు ఈజ్ ద కింగ్ అలాంటి మార్పు ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐ లెట్ మీ టెల్ యూ ఈ అసెట్స్ అనేది మనకి అన్నిటికంటే సేఫ్ అసెట్ ఈజ్ ల్యాండ్ గోల్డ్ ఎంతవరకు సేఫ్ గార్డ్ చేయగలుగుతారండి యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ వేర్ ఎవర్ యూ గో అదే మీరు ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కొనుక్కున్నారనుకోండి దట్ ఈస్ దేర్ ఇట్స్ పర్మనెంట్ so dan kante safe investment we don't have a human being ki land land banking is his secured income adi throughout his life and it will also save him in his retirement so land whoever has that land is the king and that is a social status ipudu see oka oka company ceo or ade company lo veer annaru పొలం చేసేవాడి ఆ పొలం వాడు కొడుకే ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఊర్లో మూడు వందల ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆఫీస్ బాయ్ చేస్తున్నాడు అండ్ సీఈఓ మెన్ ఆఫ్ మైట్ గెట్ త్రీ ల్యాక్స్ ఆర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కానీ వాళ్ళకి అంత ఆస్తులు ఉండవు ఆస్తుల ప్రకారంగా చూస్తే మైట్ బి దిస్ ఆఫీస్ బాయ్ ఈజ్ మోర్ రిచర్ దాన్ ద సీఈఓ సో బేసిక్లీ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్ ల్యాండ్ బ్యాంకింగ్ అది అప్పుడు జమీందారు ఇప్పుడు సహకారులు ఇప్పుడు మా ఊరికి వెళ్తే సేటులు అంటారు మమ్మల్ని ఎందుకంటే ఆ సిస్టమ్ అలాగనే ఉంటుంది మనం ఎంత రిఫార్మరీ యాక్ట్ తెచ్చినా కూడా ఆ సిస్టమ్ ఆ మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఇట్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఇన్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్ ఫర్ అస్ ఇండియన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆస్తులు ఉన్నాయి బంగారం ఎంత ఉందని చూడరు శాలరీ ఎంత ఉందని చూడరు ఆస్తులు ఉన్నాయని చూస్తారు ఎందుకంటే ఆ ఆస్తే రేపు వాడిని కాపాడుతుంది సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఏ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా అల్టిమేట్లీ హీ హ్యాస్ టు బై ల్యాండ్ ఆల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ it will go into land in one or the other way